হরার রনারটা নিয়েই আমাদের দেশে খুব কম কাজ হয় বাংলায় তো হয়ই না এই যে মাইথোলজিক্যাল হরার এইটা নিয়ে আরোই কাজ কম একটি গল্প আমার সন্ধানে আসে আর কি যেটার নাম পর্ণসবরীর সাপ প্রথমে গল্পটি আমি শুনি একটা পডকাস্টে বেশ জনপ্রিয় পডকাস্ট তারপরে পড়ি এটা অনেকগুলো ডেবিউ আমার হরার স্পেসের ডেবিউ আমার হইচইতে ডেবিউ মানে প্রডিউস করেছি আর হইচইয়ের মাইথোলজিক্যাল হরারে জনার ডেবিউ সো প্রথম প্রশ্নটা আমাকে যেটা শ্রীকান্তা করেছিলেন হরার করবি আমরা হরার করার সময় একটা জিনিস খুব ভুলে যাই জিনিসটা হচ্ছে আমরা হরারে শুধু ভূতের ওপর কনসেনট্রেট হরের মানে শুধু কিছু লোক দাঁত বার করে এলো তা না আগে মন খারাপটা বুঝতে হবে আমরা একদিন একটা শ্মশানে শ্যুট করছিলাম সে শ্মশানটায় করার পর একটু কম বেশি সকলের শরীর খারাপ হয়েছিল একটু আর সেটা পূর্ব ভারত বা উত্তর পূর্ব ভারত এমন একটা জায়গা যার মধ্যে বাংলাও পড়ে যেখানে এই তন্ত্রশাস্ত্র নামক জিনিসটির বলা যেতে পারে পীঠস্থান এটা সেটা কামরু কামাখ্যাই হোক সেটা আমাদের বাংলা হোক আমাদের বাংলায় এতগুলি পিঠ আছে হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম আমি অরুণাভ আজকে আমরা আছি হইচইয়ের অফিসে এবং আমার সঙ্গে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আছে দাঁড়িয়ে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় আমরা খুব স্পেসিফিক একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো কিন্তু তার সঙ্গে আমরা একটা একটা আড্ডা মারবো বড় সো প্রথম যেটা জিজ্ঞেস করার সেটা হলো এই পুরো কথব কথনটার কারণ হলো পর্ণসবরীর সাপ তো এই একটা জনার যে জনারটা একটু অদ্ভুত জনার ইট ইস নট এক্স্যাক্টলি হল নট এক্স্যাক্টলি মিথোলজিও বটে ইট হ্যাজ কানেকশন টু তন্ত্রাজ এভরিথিং তো এটা তো ডিফিকাল্ট জনার একটা এই জনারটা বাছা কেন প্রথমত বলি যে হরার রনারটা নিয়েই আমাদের দেশে খুব কম কাজ হয় রাইট বাংলায় তো হয়ই না আর আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশেও হরার রনারটার যে মানদণ্ডটা বা ইয়ার্ড স্টেক বা বেঞ্চমার্ক যাই বলি না কেন সেটা কয়েকটা ধরনের ছবি হয়ে গেছে যেগুলো খুব যে ভালো তা নয় আর কিছু সাদা শাড়ি পরা ভূত আমরা দেখি হ্যাঁ সাদা শাড়ি পরা ভূত দেখেছি দাঁত বার করা কিছু লোক ঘরের ওপর এসে বসছে একটি বিশেষ সুর তার মধ্যে মাইথোলজিক্যাল হরার এইটা নিয়ে আরোই কাজ কম আমার ইন্টারেস্টের বিষয়টা এখান থেকে শুরু যে আমি ছোটোবেলা থেকেই বেসিক্যালি ভূত প্রেত দত্তিদানের গল্প দুর্দান্ত ভালো লাগতো আমার আমি প্রচণ্ড ভয় পেতাম তাও দেখতাম তাও পড়তাম বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আগ্রহটা আস্তে আস্তে একটা অ্যাকাডেমিক আগ্রহে পরিণত হলো এবং তখন আমি এইগুলো নিয়ে একটুখানি জানাশোনা পড়াশোনা শুরু করলাম তখন ভয়টা কেটে গিয়ে যেটা হলো একটা অবসেসিভ আগ্রহ তৈরি হলো এই জগৎটাকে নিয়ে আমি বলতে পারি যে আমাদের দেশটা এমন একটা দেশ যে দেশটা দেশের বিভিন্ন কোণায় একটাই ধর্ম বা একাধিক ধর্ম এক এক রকমভাবে প্র্যাকটিসড হয় মানে ইউনিফর্ম তো নয় আমাদের যদি হিন্দু ধর্মের কথা বলি ইসলামের কথা বলি বৌদ্ধ ধর্মের কথা বলি কোনোটাই খ্রিস্টানিটি এক ইউনিফর্মলি প্র্যাকটিসড হয় না আলাদা আলাদা ফর্মে প্র্যাকটিস হয় তো সেই কারণে প্রচুর লোকাল ফোকলোর প্রচুর লোকায়ত দেবদেবী তারা উঠে এসেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং পূর্ব ভারত বা উত্তর পূর্ব ভারত এমন একটা জায়গা যার মধ্যে বাংলাও পড়ে যেখানে এই তন্ত্রশাস্ত্র নামক জিনিসটির বলা যেতে পারে পীঠস্থান এটা সেটা কামরু কামাখ্যাই হোক সেটা আমাদের বাংলা হোক আমাদের বাংলায় এতগুলি পিঠ আছে সেটাই হোক কিংবা তিব্বত যদি ধরি আমাদের কাছে নেপাল হয়ে তিব্বত সেটা বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে যে তান্ত্রিক কানেকশনটা বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে যে কানেকশনটা সেটাও প্রচণ্ডভাবে আমাদের উত্তর পূর্বের সঙ্গে কানেক্টেড করা জিনিসটা সবটাই আসে হচ্ছে মহামায়া বা আদিশক্তির সাধনা থেকে যে আদিশক্তির কিন্তু আমার আমাদের মানে বাঙালির আমাদের যে ঈশ্বর চেতনা আর কি বাঙালি হিন্দুদের কথা বলছি তাদের ঈশ্বর চেতনার সঙ্গে ভীষণভাবে আদিশক্তি বা মহামায়া জড়িয়ে আছে না আমরা কাল্ট অফ দ্য মাদার খুব ইচ্ছে করছে আরো বেশি বেশি হরার স্পেসে কাজ করতে সুপার ন্যাচারাল হরার স্পেসে কাজ করতে 
তখন এই রকম গল্পের উপর আমার বেশি আগ্রহ যায় বা বেশি চোখ যায় যে গল্পগুলিতে এই ব্যাপারগুলি আছে কারেক্ট মানে হোয়াট আই ফেল আন্ডারস্টুড এতটুকুতে আমি একটু নিজের মতো করে কনক্লুড করি যে পুরো বিষয়টার মধ্যেই যে এত কিছু ছোটবেলা থেকে আমাদের সংস্কৃতি আমাদের পড়াশোনা আমাদের ইতিহাস আমাদের কালচার এই পুরোটার মধ্যে যে তন্ত্র এবং মাতৃশক্তির আরাধনার কথা বলা হচ্ছে এই জিনিসটা তোমাকে বেশি ইন্টারেস্ট করেছে টু ট্রাই দিস জনার রেদার দ্যান জাস্ট ট্রাইং এ জনার অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি এই যে এটা মানে প্রথাগত ধর্ম প্র্যাকটিসের বাইরে গিয়ে একটা এক ধরনের প্র্যাকটিস এজোটেরিক যাকে ইংরেজিতে বলি আমরা আর কি সেরকম প্র্যাকটিসের সেইটা আমাকে ডেফিনেটলি ইন্টারেস্ট করেছে এবং কোথাও না কোথাও ওই তন্ত্রের সঙ্গে ভীষণভাবে কোথাও একটা বাউল তত্ত্ব জড়িয়ে আছে কোথাও ভীষণভাবে হ্যাঁ এমন কি সেভাবে দেখতে গেলে সুফিজম জড়িয়ে আছে কোথাও একটা লার্জলি সো এটা একটা অদ্ভুত যা দেশ তো আমাদের দেশটা তো সেই কারণে এমন কিছু গল্পে আমি মানে আলাদা করে বিশেষ করে কনসেনট্রেট করছিলাম যে গল্প গল্পগুলিতে এই বিষয়গুলো আছে তখনই একটি গল্প আমার সন্ধানে আসে আর কি যেটার নাম পর্ণসবরীর সাপ প্রথমে গল্পটা আমি শুনি একটা পডকাস্টে বেশ জনপ্রিয় পডকাস্ট তারপরে পড়ি এবং তখনই বুঝি যে এইটার যে ফান্ডামেন্টাল যে প্রেমাইসটা সেইটা আমার মনে হয় সেটা নিয়ে কাজ করতে পারলে খুব এক্সাইটিং হবে হ্যাভিং সেট দ্যাট আমি তখনই জানতাম যে এই গল্পটাকে পর্দায় যদি আমায় নিতে হয় তাহলে এর থেকে অনেক রদবদল করতে হবে অরিজিনাল ফর্মে নেওয়া যাবে না বিকজ একটা জিনিস পড়তে এক রকম লাগে এটাকে দেখতে সম্পূর্ণ সেটাকেই এক্সাক্টলি দেখানো যায় না তার কারণ আমরা পর্দায় একটা চরিত্রকে শুধু চরিত্রটি আছে বলে গোটা একটা একশো পাতার গল্প কাটে দিতে পারে কিন্তু আমরা যখন পর্দায় দেখি সেই চরিত্রটা যদি কিছু না করে আমাদের মনে কি কি দাঁড়িয়ে থাকার জন্য এরকম আরও অনেক জিনিস আছে তো অ্যাডাপ্টেশন সেই জন্যই আমরা বলি তো ঠিকই করে যে এটা অ্যাডাপ্ট করতে হবে কিন্তু গল্পের যে ফান্ডামেন্টাল যে মৌলিক জায়গাটা আর কি সেটা তোমায় খুব টানে এক্সাক্টলি এবার আমি আমিও গল্পটা প্রথম শুনি এবং তারপরে আমিও পড়ি মানে আমিও পড়েছিলাম গল্পটা কারণ আমার মনে হলো শুনে পুরোটা ফিল করা যাচ্ছে আমার ওই এই জনারের ইন্টারেস্ট প্রচুর আছে এবার আমার যেটা মনে হচ্ছিলো যে দিস ইজ এ ভেরি টাফ জনার টু ট্রাই মানে ভেরি টাফ তো এক্সিকিউশন লেভেলে তোমাকে যখন এক্সিকিউট করতে এটা এমন জনার যে জনারটা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে এবং এই বিশ্বাসটাই সব এই জনারটার ক্ষেত্রে এটা করতে গিয়ে হোয়াট চ্যালেঞ্জেস ইউ ফেস কারণ এটাও তোমার জন্য তো ইট ওয়াজ এ ডেবিউ মানে প্রথমবার ইউ আর ট্রাইং হ্যাঁ মানে এই জনারে ডেফিনেটলি ডেবিউ এবং এমন একটা জনার একটা ড্রামা নয় থ্রিলার নয় এটা সেই অর্থে হরোরও নয় প্রেমের গল্প নয় কিছুই নয় না আমি যদি বড় করে ব্রডলি এটা হরোরও ভাবি প্রথম প্রশ্নটা আমাকে যেটা শ্রীকান্তা করেছিলেন হরার করবি আমাদের এখানে মানে আমাদের এখানে মানে আমাদের বাংলার বাজারে আর কি বললাম হ্যাঁ আমাদের তুই শিওর কেননা সকলেরই মনে হয় মানে হরার করতে যাব তারপর ব্যাপারটা হাস্যকর না হয়ে যায় ফানি লাগতে পারে দেখতে আমার যেটা ব্যক্তিগত বিশ্বাস সেটা হচ্ছে যে আমরা হরার করার সময় একটা জিনিস খুব ভুলে যাই জিনিসটা হচ্ছে আমরা হরারে শুধু ভূতের ওপর কনসেনট্রেট করি জাম্প স্কেয়ার ভুম বাম ইত্যাদি ভয় পাওয়ানোর দিকে কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আগে হরারের জন্যে বা ভয় পাওয়ার ভয় মানুষ কখন পায় যখন সে কোথাও একটা মানসিকভাবে দুর্বল থাকে সেই দুর্বল মানুষ কখন থাকে যখন তার মধ্যে গ্রিফ থাকে মন খারাপ থাকে আমাদের জন্য সেই অ্যাটমসফিয়ারটা আগে আমায় তৈরি করতে হবে এবং আমরা হরর কাজে হরর ভিত্তিক কাজে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ক্যারেক্টারের গ্রাফগুলোর দিকে মন দিই না গল্পগুলোর দিকে মন দিই না হ্যাঁ এই এই চরিত্রগুলো আমি যেটুকু সময় এদের গল্পে দেখছি তার বাইরের সময়টাতে এরা কি করে এটা কেমন এগুলোর দিকে মন দিই না তো আমার মনে হয় যে এটাকে হরার বাড়াবো ভয় পাওয়া অফকোর্স ভয় তো পাওয়াতেই হবে না হলে কেন সুপার ন্যাশনাল হরার করা মানে কি কিন্তু তার সঙ্গে কোথাও যেন লেখাটা ও লেখাটা হয়ে যাবে গল্পটা ঠিক আছে হয়ে যাবে ওর ওরকম করলে হবে না জিনিসটা যত্ন করে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে তাদের নিজস্বটা গ্রাফ দেওয়া তাদের ক্লোজার দেওয়া এই জিনিসগুলো করে তখন আমার মনে হয় একমাত্র এক নম্বর হচ্ছে তার মানে সোজা করে বলতে গেলে লেখাটায় মন দেওয়া দরকার আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে একটা জিনিস হরারের ফান্ডামেন্টালি থাকে সেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে হরার আমি যদি ধরে নিই মানে ভূত ব্যাপারটা কী যদি খুব সিম্পলি ধরে এটা হচ্ছে যে একটি একজন মারা গেছে তার ভিতরে যদি আত্মা বলে কিছু থাকে সে তার নশ্বর দেহটা বিলীন হয়ে গেছে সেটা হয় সে কবরে পোতা হয়েছে কিংবা তাকে জ্বালানো হয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে হোয়াটেভার কিন্তু তার আত্মাটা কোথাও একটা মুক্তি পায়নি কারেক্ট থেকে গেছে কেন পায়নি 
তার নিশ্চয়ই কোনো আনফিনিশড বিজনেস আছে এখানে এবং তার কোনো একটা গ্রিফ আছে যেটা একটু আগে বললাম হ্যাঁ তার গ্রিফ আছে তার রাগ আছে তবে না সে থেকে তবে না সে ফিরে আসতে চাইছে তো এই গ্রিফ গ্রিফ ছাড়া কিন্তু হরর হয় না হ্যাঁ এটা এইটা এইটার উপর আগে আমাদের বুঝতে হবে যে হরর মানে শুধু কিছু লোক দাঁত দাঁড় করে এলো তা না আগে মন খারাপটা বুঝতে হবে তবে হরর করা পসিবল তো এইভাবে বোঝানোতে তখন শ্রীকান্দা ফেল্ট অ্যান্ড এভরিবডি এলস সৌম্য অ্যান্ড আমার প্রডিউসার ইমিজিয়েট সেরা ওরা ফেল্ট অ্যান্ড আমরাও অ্যাট রোড শো অরিটাইজ দ্যাট হ্যাঁ এটা করা পসিবল যদি আমরা এইভাবে জিনিসটাকে অ্যাপ্রোচ করি তো এবার চ্যালেঞ্জেস অফ মেকিং ইট সেই চ্যালেঞ্জেস তো থাকবে এটা কিছু করার নেই সেটা এফেক্ট ছক এফেক্টস আমাদের একটা সার্টেন নাম্বার অফ ডেজের মধ্যে কাজ করতে হয় উই অল নো ইয়েস এখন সবাই বলে তাদের ছবি শ্যুট করা ওজ প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জিং এবং সকলে বলে আমরা সারা রাত জেগে কাজ করেছিলাম মশার কামড় খেয়েছিলাম ইত্যাদি আমি ওইগুলো চ্যালেঞ্জের কথা ঢুকছি না আমি যেটা বলছি যে আমাদের এখানে ইন এনি কেস বাংলা সিচুয়েশনে আমাদের পনেরো ষোলো দিনের মধ্যে একটা কাজ করতে হয় ম্যাক্সিমাম কুড়ি আর কি তার বাইরে তো যায় না ছবি হোক সিরিজ হোক যেটাই হোক না কেন তার মধ্যে এই রকম ডিফিকাল্ট একটা জনার করা যেখানে এত এফেক্টস আছে যেখানে এবং হরর ইজ অল অ্যাবাউট মাউন্টিং চারটে লোক বসে কথা বলছে তা তো হলে তো হবে না তো সেইটা করাটা খুব ডিফিকাল্ট ছিল চিরঞ্জিত দা এতদিন পরে সে এরকম একটা চরিত্র অভিনয় করছেন তো চিরঞ্জিত দা যে সময়ের অভিনেতা সেই সময়তে অনেক স্লোলি কাজ হতো তো সেটাও একটা চ্যালেঞ্জ ছিল বাট দীপক দা এত সুন্দর করে অ্যাডাপ্ট করেছিলেন বাকিদের কথা ছেড়েই দিলাম যারা আছেন অভিনেতা অভিনেত্রী অ্যান্ড দ্য টেকনিক্যাল টিম ডি আমার ডিওপি প্রসেনজিৎ থেকে শুরু করে যারা এন্টা ইলেকট্রিশিয়ান টিম একটা জিনিস নোটিস করেছিলাম যে প্রথম দিন থেকে একটা অদ্ভুত এনার্জি কাজ রাখলের মধ্যে যে প্রথম দিনই এটা বুঝে গেছিলো যে এটা একটা স্পেশাল কিছু হচ্ছে সো সবাই মিলে চলো এটা করি আর একজনের কথা আমি বলবো যে আমার কাজ থার্টি পার্সেন্ট ইজি করে দিয়েছিলো দ্যাট ইজ সুরঙ্গনা বিকজ ট্রেলার দেখে সকলে বুঝতে পেরেছি টিজার দেখে যে শি ইজ দ্য ওয়ান হু ইজ যাই হোক এইটা করা সোজা নয় আর এটা যে লেভেলে এইটাতে আছে সো সুরঙ্গনা আই থিঙ্ক আমাদের সবার কাজটা অন্তত থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট ইজি করে দিয়েছিলো যারা দেখবেন যখন দেখবেন তারা বুঝতে পারবেন আমি কিসের কথা বলছি ওকে দেখতে অন্যরকম একদম সম্পূর্ণভাবে এই যে এরকম একটা জায়গায় শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা তো শুনলাম মানে একটা ইয়ে অদ্ভুত একটা জায়গায় গিয়ে শ্যুট করা পুরো বিষয়টাই একটা অদ্ভুত একটা জনার এবং সেখানে পুরো এনার্জিটা একটা সেটের এনার্জিও তো হয় একটা কমেডি ছবি শ্যুট করার সময় একটা এনার্জি হয় সেই এনার্জিটা ঠিক কীরকম ছিল অ্যান্ড ডিড ইউ ফিল এনিথিং এনিথিং রিলি কামিং ক্লোজ টু দ্যাট এনার্জি আমরা যে জায়গাটায় শ্যুট করেছি জায়গাটার নাম হচ্ছে তাকদা তাকদা তিন চুলে রঙলি এবার এটা বেসিক্যালি দার্জিলিং থেকে খুব দূরে নয় এক দেড় ঘন্টা দূরত্বে কিন্তু খুব মানে দার্জিলিং যতটাই জনবহুল যতটাই মানে কি বলবো মানে লাইম লাইটে আর কি তাকদা তিন চুলে অতটা নয় সো এবং তাকদা অধিকাংশ সময় বছরের মেঘলা হয়ে থাকে তো ওই ওই জন্যই জায়গাটা চুজও করা প্রাইমারিলি আমাদের একটা অদ্ভুত একটা গ্লুমি জায়গা এবং অনেকটা অংশ জঙ্গলের ভিতরে শ্যুট করা তো সেইখানটা দুটো জিনিস বলবো একটা হচ্ছে যে আই থিঙ্ক যে জিনিসটা বানাচ্ছি সেই জিনিসটার প্রতি প্যাশন ভালোবাসা এবং সেটার প্রতি যত্নটা যদি দেখতে পায় গোটা ইউনিটটা তাহলে তারা সকলেই কিন্তু অসাধ্য সাধন করতে নেমে পড়ে সেটা একটা স্পট বয় থেকে শুরু করে একটা ইলেকট্রিশিয়ান থেকে একদম পরিচালক অবধি সবাই তো সেইটা আমার ধারণা প্রথম দিন পিপল রিয়েলাইজ যে এটার প্রতি একটা অনেকটা যত্ন এবং একটা প্যাশন কাজ করছে সেই কারণে সবাই ব্যাপারটাতে একদম তেড়ে ফুড়ে লেগে পড়েছিল সেই কারণেই পসিবল সম্ভব হয়েছে এটা করা বিকজ তৃতীয় দিন সম্ভবত চিরঞ্জিত অসুস্থ হলেন ইনফ্যাক্ট আর কেউ না পেটের বিচ্ছিরি একটা একটা ইন্ডিজেশন এবং ফুড পয়সনিং মতো হলো যেটার জন্য আপনাকে হসপিটালাইজও করতে হয়েছিল ওইখানে লোকাল হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল ওইখানে আর কি এটার ফলে আমাদের শেডিউল পুরো ঘেটে গেল কিন্তু ওখানে ঠান্ডা মাথায় আমরা আচ্ছা প্ল্যান বি অচবরকার প্ল্যান সি এভাবে করতে করতে আমি ম্যানেজ টু ডু ইট এইটা একটা জিনিস বলবো যে ওই আমরা একদিন একটা শ্মশানে শ্যুট করছিলাম সে শ্মশানটায় করার পর একটু কম বেশি সকলের শরীর খারাপ হয়েছিল একটু আর তো সেটা একটা হয় আমার মনে হয় যে একটা তো হুতাস থাকে জায়গাটায় একটা মানুষের তো সেটা হয়তো কোথাও একটা লাগে কোথাও আর আরেকটা জিনিস বলবো যে ওই সময়টা আমরা মে মাসে শ্যুট করেছি জিনিসটা তো মে মাসে আমি মে মাসটা বেছেইছিলাম হচ্ছে বিকজ মে মাসে খুব কুয়াশা থাকে বলে ওই কুয়াশাটা ইট ওয়ার্ক ম্যাজিক সো আমরা মানে 
এমনও হতো যে আমরা সারা দিন শ্যুট করার পর রাত্রে যখন ফিরতাম মানে সামনে রাস্তায় কিচ্ছু দেখা যেত না গাড়ি থেকে নেমে গাইড করে করে যেতে হতো আর কি এবং আর একটা দিন আমার মনে হচ্ছে ওটা সারি এলোটা সেটা হচ্ছে যারা দেখবেন যখন দেখবেন বা তুমি যখন দেখবে তখন দেখতে হবে যে ক্লাইম্যাক্সটা যেটাতে আছে এটা একদম একটা গহীন জঙ্গলের ভিতরে যেখানে আমরা বেসিক্যালি ওই দেবী মূর্তির জায়গাটা যেখানে বানিয়েছিলাম সেইখানে শ্যুট করার দিন মানে যে কুয়াশা চাইছিলাম আমরা সেই কুয়াশাটা বাড়তে বাড়তে এমন একটা জায়গায় গেল ব্যাপারটা আমাদের কোনো ভিজিবিলিটি রইল না আর কি মানে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না মানে এরকম এতটাই ঘন এত এতটা ঘন আর কি তো তার মধ্যে ওই বড় তিনটে সিক্স কে জ্বলছে তিনটে কোনা থেকে এবং ওই আলোটাই শুধু লাইট সোর্স অন্ধকারের মধ্যে ওরম কুয়াশা ওইটার অদ্ভুত সারিয়াল লাগছিল মানে ইমেজটাও তো অদ্ভুত হয়েছে ওই কুয়াশার মধ্যে আলোটা দিয়ে আলোটা দিয়ে মানে একটা অদ্ভুত একটা পুরো পুরো চাদর মনে হচ্ছে তার মধ্যে কোথা থেকে একটা আলো আসছে বুঝতে পারছি না একটা অদ্ভুত লাগছে দেখতে তো সেইটা সাইকোলজিক্যালিও তো ইম্প্যাক্ট করে এই ধরনের মানে পরিবেশগুলো মানুষকে এই গোটা পরিবেশটা এমন ছিল যে ওই যে এনার্জির কথা তুমি বলছিলে যে একটা হরার পিস শ্যুট করার যে ডিজায়ার যে এনার্জিটা সেইটার মধ্যে যেতে সবাইকে সাহায্য করেছিল মানে আমার ফোকাস ফুল এসে বলছে না 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 শোনো শোনো এটা না এখান থেকে করে চলো চলো ওইদিকে যাই ওইদিকে যাই আমি বলছি না করে ফেলি ওখানে দেরি হচ্ছে এখানে করে ফেলি ওইটা যাবো না 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 কিছু না চলো না হয়ে যাবে হয়ে যাবে এটা ফোকাস ফুল তার অন্য সময় তার বয়ে যায় সে হ্যাঁ ঠিক আছে চলো করে দিচ্ছি এরকম থাকে আর বাট সেইটা অ্যাটমসফিয়ারটাও খুব সাহায্য করেছিল সেই এনার্জিটার মধ্যে ঢুকতে ক্যারেক্ট ক্যারেক্ট এবং আমার ধারণা এই যে তন্ত্র বা এই যে আমাদের তন্ত্র নিয়ে একটা বেসিক ধারণা আছে মানুষের মধ্যে যে তন্ত্র ইজ অ্যাবাউট নেগেটিভ এনার্জি আমি সেটাই বলতে চাইছিলাম যে একেবারেই তা নয় এই যে তুমি এনার্জিটার কথা বলছো যে এনার্জিটা পুরো ইউনিটটার মধ্যে ছিল মানে আই বিলিভ আই ওয়ান্ট টু বিলিভ অ্যাকচুয়ালি যে ওই এনার্জিটাই ইজ দ্য এনার্জি অফ দ্যাট প্লেস বা অফ দ্যাট মানে অফ দ্যাট আইডিয়া অফ তন্ত্রা অ্যাবসলিউটলি মানে তন্ত্রের সাধনা তো আমাদের শরীর থেকে আসে সবাই মানে যারা জানে তারা জানে তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে তন্ত্রের সিদ্ধ যে 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 এনার্জি বলি বা যে শক্তি বলি বা যাই বলি না কেন সেটাকে কে কীভাবে কাজে লাগাচ্ছে তার উপর তার উপর হ্যাঁ এবার আমাদের আনফর্চুনেট মানে দুর্ঘা দুর্ভাগ্যবশত আমরা টেলিভিশন সিরিয়ালে বা ইত্যাদিতে দেখে অভ্যস্ত হচ্ছে একে বান মারছে ওকে তুক বসি করুন বসিকরণ আমরা কাগজের কাবের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখি যেরকম বসিকরণ তন্ত্র মন্ত্র হেনা তেনা কবরি সব একসঙ্গে থাকে এক তাহলে আমাদের ধারণা তৈরি করে তন্ত্র মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমি ওই লোকটাকে নামাতে দাবিয়ে দিতে চাই ওই লোকটাকে ক্ষতি করতে চাই তখন তন্ত্র আমার কাজে লাগে বাট আসলে তন্ত্র ইজ ওয়ান অফ দ্য হায়েস্ট ফর্মস অফ স্পিরিচুয়াল আর্ট যারা যারা লেখেন আমরা তন্ত্র সিদ্ধ বা ইত্যাদি তাদের মধ্যে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট বুঝরুক তারা কিছু স্ক্রিপচার্স পড়ে তারা কিছু এই আংটি বলেন ওই যেটা বলে তার সঙ্গে তন্ত্রের কোনো যোগাযোগ নেই সেটা যারা তন্ত্র নিয়ে একটু হলেও পড়াশোনা করেছে তারা জানেন জিনিসটা এবং এই ব্যাপারে আরেকটা কথা বলবো আমি যে এই ব্যাপারে খুব সাহায্য আমরা পেয়েছি বা আমি পেয়েছি তার নিজ সাহায্য নাই করতে পারতেন এই গল্পটা তার নয় তিনি ইনফ্যাক্ট সব থেকে পপুলার সুপার ন্যাচারাল রাইটার বাংলায় এই মুহুর্তে কিন্তু আমি তার অন্য কয়েকটি গল্পের সত্ত্ব আমার কাছে আছে সেই জন্য আমি তার কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম অভিক সরকার বলে একজন লেখক আছে খুবই বিখ্যাত লেখক খুবই তো অভিক তা ভীষণভাবে সাহায্য করেছেন মানে এবং সৌভিক এই গল্পটির যে লেখক তাকে আমি বলেছিলাম যে আমি কিন্তু অভিজ্ঞাকে জিজ্ঞেস করব তখন আমি অভিজ্ঞা প্রতি পদে মানে সে মন্ত্র থেকে শুরু করে কিভাবে কি হয় মিথটা কি আসলে সেই পুরোটা এত সুন্দর করে এক্সটেন্ড করে করে সাহায্য করেছেন প্রতি পদে আমাদের ওর কাছে আমরা ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ এই জনারের ডেবিউ হইচইয়েরও এই জনারের ডেবিউ গ্রিফের কথা বলছিলাম আমার কাছে ভগবান হচ্ছে সেই সেই অস্তিত্বটা যে এই গ্রিফ অ্যাঙ্গার ইত্যাদির ঊর্ধ্বে 
যার ফলে তিনি আমাদের বা তারা আমাদের যে আমি যেভাবে আমি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মানি না আমি প্রবলভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী কিন্তু আমার কাছে আমি সব দেবতা সব ধর্মের দেবতাকেই ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম বা যা যা করা সেটা করি আমি খুব আচার বিচারে খুব একটা বিশ্বাস করি না কিন্তু আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী তো সেখান থেকে আমার দেবতা যিনি আমার কাছে তিনি হচ্ছেন যে আমার ঈশ্বর যিনি রাধার তিনি হচ্ছেন এই গ্রীফ রাগ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে একটি অস্তিত্ব যে আমাদেরকে আমাদেরকে শুভ পথে চালিত করতে পারেন বা করেন আর কি আর ভূতের ক্ষেত্রে যদি ভূত বলি এক কথায় আর কি খুব ব্রড ভূত একটা খুব ব্রড ওয়ার্ড কিন্তু ভূত মানে আসলে তো হচ্ছে অতীত হ্যাঁ যে যা ছিল যা ছিল কিন্তু যা ছিল হয়ে যাওয়ার কথা যার কমপ্লিটলি পাস্ট টেন্স হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু সে হতে পারেনি তার কারণ তার মধ্যে এখন ওই গ্রিফ এই রাগ এই আনফিনিশড বিজনেস গুলো রয়ে গেছে যে এই জাগতিক এই ইমোশনগুলোর থেকে বেরোতে পারেনি মুক্তি পায়নি আর কি যে সেটাই আমার কাছে বন্ধ এই যে একজন পরিচালক হিসেবে গল্প বলার ডিজায়ার এটা তো ইজ দ্য প্রাইমারি ড্রাইভিং ফোর্স এইটা হাউ ডু ইউ ডিসাইড দ্যাট মানে প্রত্যেকটা নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা হয় বাট ওয়েন ডু ইউ ফিল দ্যাট আর্জ মানে এবার আমার গল্প বলতে হবে বা আই ওয়ান্ট টু টেল এ স্টোরি এটা হাউ ডু ইউ ডিসাইড দিস স্টোরিজ যে না আমি না এই গল্পটা বলতে চাই এই মুহূর্তে অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা হয় ব্যক্তিগতভাবে সেটা হচ্ছে যে আমার একটু সময় লাগে সময় লাগে মানে আমি এত কিছু দেখি এত কিছু পড়ি এত কিছু আমাদের নিজেদের রাইটিং রুম অফিসে সেখান থেকে তাদেরকে একটা টার্গেট দেওয়া থাকে মাসে পাঁচটা করে গল্প বা স্টোরি আইডিয়া ডেভেলপ করার সেগুলো যখন শুনি প্রাথমিকভাবে তার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র মেরিট থাকে এটা যে কোনো জনারেই হোক না কেন আমার মনে হয় এটা দারুণ এটা করি হ্যাঁ এই আর্জটাকে একটু রেজিস্ট করতে শিখেছি আমি কেননা এই আর্জটা আসলে একটা এটা একটা কিডিনার টয় শপের মতো আর কি একটা বাচ্চাকে খেলনার দোকানে ঢুকিয়ে দিলে সে সব কিছুই তার মনে হবে আমি নিই সেরকম ব্যাপারটা তো এটা আজ থেকে মানে দশ বছর আগে মানাতো বা পাঁচ বছর আগে হলেও শোভা পেত তো এখন যা বয়স বা যে অভিজ্ঞতা সেখান থেকে এই প্রাথমিক ইম্পালসটা আমি রেজিস্ট করি যখনই দেখি যে আমার সাতটা জিনিস বানাতে ইচ্ছে করছে তখন আমি টেক আপ ব্যাকসিট যে না এখন কিচ্ছু বানাবো না এই সাতটার মধ্যে থেকে ঠিক সময়ের সঙ্গে দেখব যে কোন দুটো সব থেকে বেশি হন্ট করছে তিন মাস পরেও চার মাস পরেও ছ মাস পরেও তার মানে ওই দুটো অ্যাকচুয়ালি আমার মানে আমার বানানো উচিত আর কি সো এই ফিল্টারেশন প্রসেসটা কোথাও হওয়াটা প্রয়োজন কিছু ক্ষেত্রে কিছু প্রয়োজন থাকে মানে যেরকম একটা ছবি বানিয়েছিলাম মাস থেকে দশ বছর আগে তার একটা পার্ট টু বানা বানাবো সেটা একটা ব্যবসায়িক প্রয়োজন সেটা সেগুলো তো থাকি সেগুলো আমাদের একদম ভিতর থেকে আসার যে প্রসেসটা সেটা হচ্ছে এটা বেশ একজন আর্টিস্ট হিসেবে তুমি তো দুটো সত্তা আছে একটা অভিনেতা সত্তা তিনটে সত্তা রাইটার সত্তা অবভিয়াসলি প্রডিউসার সত্তা প্রডিউসার সত্তা অ্যাক্টার সত্তা এবং ডিরেক্টার সত্তা অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে তুমি কোনো কোনো সময় মানে তুমি অনেক লেখাও লিখেছো মানে স্ক্রিন প্লের ক্ষেত্রেও দ্যাট ইজ অলসো এ পার্ট অফ এবার এই সবগুলো সত্তার মধ্যে এই ব্যালেন্সটা করার জন্য যে না আমি যখন ডিরেক্টার তখন আই এম জাজিং অ্যান অ্যাক্টার ফ্রম এ ডিরেক্টার্স পার্সপেকটিভ এইটা করতে কি তোমার কোনো স্পেসিফিক প্রসেস আছে নাকি তুমি এটা খুব ন্যাচারালি করো না আমার যেটা হয়ে গেছে সেটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি অধিকাংশ আমি শুনলে খারাপ লাগবে কিন্তু আমি যখন অভিনেতা হিসেবে কাজ করি হ্যাঁ মানে পরিচালনার জার্নিটা শুরু তো হয় হচ্ছে গল্প বলার তাগিদ অ্যাজ ইউ মেনশন সেটা দিয়ে তারপর হয় হচ্ছে ফর্মের তাগিদ দিয়ে তারপর যেটা হয় সেটা হচ্ছে এটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে যেহেতু আমি প্রিডমিনেন্টলি একজন অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছি এতদিন ধরে তো আমি দেখেছি যে আমি যে যে অভিনেতার সঙ্গে কাজ করেছি তাদের মধ্যে মানে প্লিজ আমায় ক্ষমা করবেন আমার যদি আমি শুনে খুব মানে অ্যারোগেন্ট বা ইয়ে মনে হয় কিন্তু আমি দেখেছি অ্যাবাউট এইটটি ফাইভ পারসেন্ট এইটটি টু এইটটি ফাইভ পারসেন্ট অফ ডিরেক্টরস যাদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি তারা অভিনয় ব্যাপারটা আর্টিকুলেট বা হ্যান্ডেল করার ক্ষেত্রে একেবারেই অপারগ তারা তারা পারফরমেন্সটা হ্যান্ডেল করতে পারেন না তারা একটা বায়োবিও জিনিস বলেন কিছু একটা এসে যে এটা না মানে এটা না আর একটু খুব খুব ওয়েগ কিছু টার্ম বাড়িয়ে দাও কমিয়ে দাও আর একটু রাগ হবে এবার অ্যাকচুয়ালি না মানে এই এই মাপকাঠিগুলোতে অভিনয় হয় না ঠিক আছে তো এটা দেখতে 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 আমি আজকে এতগুলো বছর পরে এসে কথা কোথাও একটা মনে হয় যে মানে মনে হয়েছে বা আমি সেটা নিজেকে সেভাবে শিখিয়েছি যে ফর্ম নিয়ে উত্তেজনা হয়েছে গল্প বলার তাগিদ হওয়া হয়েছে এখন যেটা 
আমি এদের থেকে শিখেছি কি কিভাবে অভিনয় হ্যান্ডেল করা উচিত নয় সেটা করতে নেই কি করতে নেই আর তার জন্য কি করতে হবে সো অ্যাক্টার হ্যান্ডলিংটাকে কিভাবে কোন অ্যাক্টারকে বুঝতে হয় মানে যাকে বলে ওই চাল টিপে ভাত বোঝা বল না ওরকম বুঝতে হয় কাকে কোন পুজোর কি মন্ত্র কোন অ্যাক্টারকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় কি আর্টিকুলেশন আমার তরফ থেকে হবে আমার মনে হয় একজন পরিচালকের ভীষণভাবে আর্টিকুলেট হওয়া দরকার হ্যাঁ না হলে তার কমিউনিকেশন চ্যানেলটাই বন্ধ হয়ে যায় উইথ দি অ্যাক্টার্স নট জাস্ট উইথ দি অ্যাক্টার্স উইথ হিজ হিজর হর ডিওপি এস ওয়েল সিনেমাগ্রাফার এস ওয়েল যে তো সেই আর্টিকুলেশনটাকে আমি হয়তো মানে আলাদা করে মন দিয়ে সেটাকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছি বা সেটা করতে আমার ভালো লাগে সো এই এই এইভাবে আমি এখন বুঝতে পারি একটা অ্যাক্টারকে কি করে হ্যান্ডেল ব্যালেন্সড ইট আউট মানে কিভাবে পরিচালক হয় আমি কি করে এটা একটা নেভার এন্ডিং প্রসেস মানে যেটা সারা জীবনের শেষ দিন অব্দি লোকে শিখতে থাকে বা করতে থাকে বাট অন্তত এই প্রসেসটা আমার ক্ষেত্রে শুরু হয়ে গেছে এটুকু বলতে পারি এতদিনের জার্নি এতদিনের জার্নি অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার অ্যাজ এন মানে অ্যাজ এ ডিরেক্টর এবং বিভিন্ন রকম ভাবে কাজ ভাষায় বিভিন্ন রকম ভাষায় এই পুরোটা করার পর রিয়েলাইজেশন চেঞ্জ হচ্ছে নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা মুহূর্তেই হতে থাকে আমাদের এই জনারটা ট্রাই করা ওয়াজ ডেফিনেটলি চ্যালেঞ্জিং আর আমি বলছি যে এই এতদিনের জার্নির পর এই জনারটা যখন ট্রাই করতে গেলে হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট থিং ইউ ফেল্ট দ্যাট আমার এই পুরো জার্নিটা থেকে না এই জিনিসটা আমি খুব ক্লিয়ারলি এই পার্টিকুলার প্রজেক্টটাতে দিতে পারলাম আবার এই ধরনের জার্নিগুলো সারা জীবন চলে একদম এটা বলতে পারবো না যে এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে ঠিক আছে না ইট ইস লাইক লার্নিং অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট এটা যদি পণ্ডিত রবিশঙ্কর মারা যাওয়ার আগের দিনও যদি জিজ্ঞেস করা হতো আপনি তো পণ্ডিত রবিশঙ্কর বা আপনি উস্তাদ ভিলায়েত খান তারা বলতেন না আমরা আজকেও শিখছি এবার শুনলে কথাটা মনে হয় হচ্ছে যে তারা ইয়ে মানে কি বলবো মানে করছে না তা কিন্তু নয় মিন ইট সো সেরকমই আমাদের প্রত্যেকের জার্নিগুলো শেষ দিন অব্দি চলতে থাকে হ্যাঁ একটা জিনিস আমার মনে হয় আমি আমার মনে হয় এতগুলো বছরের পর শিখেছি যে একটা নেসেসারি ডিসোসিয়েশন তৈরি করা যে মানে শুনলে হয়তো ফাইন লাগবে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যে কাজটা করছি সেই কাজটা অসম্ভব ভালোবাসি আমি কাজটা আমি সম্পূর্ণ ভালোবাসা দিয়ে করি প্যাশন দিয়ে করি সেই কাজটা একটা সময় শুরু হয় একটা সময় শেষ হয় তারপর একটা বাড়ি প্রয়োজন তারপরে একটা নিজের জীবন প্রয়োজন তারপরে একটা নিজের ভালো থাকা প্রয়োজন সেটা কিন্তু এই আমার এই কাজের জগৎটা থেকে আলাদা এই ডিসোসিয়েশনটা যদি তৈরি না করতে পারি তাহলে আমি যে কাজটা করছি সেই কাজ সর্বস্ব হয়ে যাবে আমার জীবনটা তাতে যেটা হবে আমি সংকীর্ণ মনের মানুষ হয়ে যেতে পারি কেন তখন যা আমাকে আমার সেই কাজটাকে এফেক্ট করছে আমি সেটা নিয়ে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে সেটাকে আমি তার খারাপ সাধন করার চেষ্টা করব আর কি এবং আমি ভীষণ সিরিয়াসলি নিতে আরম্ভ করব কাজটাকে সিরিয়াসলি কাজটা করব কিন্তু সিরিয়াসলি নিজেকে কতটা নেব এই ব্যাপারে একটাখানি আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জীবন একটা পয়েন্ট এসে আমার মনে হয় প্রয়োজন না হলে আমার জীবনটা কিন্তু জীবনটা একটাই জীবনটা কিন্তু বড় জোর আর যদি খুব সৌভাগ্যবান হই আরও পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর আমি পৃথিবীতে আছি তো সেই জীবনটা তো ভালো করে বাঁচতে হবে আমাকে এবং আমি দেখেছি এই জীবনটাকে নিজের কাজের থেকে ডিসোসিয়েট করতে পারলে অ্যাকচুয়ালি কাজটার প্রতি মনোযোগটা বাড়ে হ্যাঁ তার কারণটা হচ্ছে তখন আর ওই চাপটা থাকে না যে এই এই কাজটাই তো আমার জীবন তাহলে এটাকেই আমাকে সব রকমভাবে সফল করতে হবে এই যে এই চাপটাকেও মাথায় নিয়ে নেয় না তখন সেটাতে মাথাটা চলে যায় তখন কাজটার প্রতি সততাটা কম্প্রোমাইজড হয় কোথাও একটা যে এইটা যদি মাথায় নিয়ে যা বলছে খুব চাপের জনর আমি যদি মাথায় রাখি এটা চাপের জনর এটা যদি কেউ না দেখে এটা সবাই যেন দেখে অফকোর্স আমি আমার থেকে বেশি খুব খুশি কেউ হবে না সবাই দেখলে বাট এটা যদি আমি ছবিটা এই কাজটা যদি করার সময় সারাক্ষণ ভাবতে থাকি তাহলে আমার অর্গ্যানিক যে ইম্পালসেসগুলো কাজটা করার সময় সেটা কিন্তু বন্ধ বন্ধ হয়ে যাবে হ্যাঁ অর্গ্যানিক ইম্পালস যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা আমার শিল্পের প্রতি সেটা অসৎ হওয়া কারেক্ট কারেক্ট হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বললে কারণ আমার মনে হয় প্রত্যেকটা আর্টিস্টের ক্ষেত্রেই আমরা মানে বড় বড় যত আর্টিস্ট তারা প্রত্যেকে একটা পয়েন্টের পর গিয়ে এই কথাটা কিন্তু বিভিন্নভাবে বলেছেন যে আমার শিল্পের সঙ্গে আমার একটা দূরত্ব দরকার তাহলেই আমার শিল্পের প্রতি সম্পূর্ণ অনেস্টি দিয়ে কাজটা করা দরকার এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ হ্যাঁ সো আমরা অনেকটাই অনেক কিছু নিয়ে কথা বললাম অ্যাবাউট ইউর মানে ইউর ট্রাইং দিস জনার অ্যান্ড দিস পৌরসভার ইস সাপ অ্যান্ড এভরিথিং ব্যক্তিগত জার্নিটাও তার সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত জার্নি এবং রিয়েলাইজেশন সেটা কিভাবে এই ইয়েটাকে এফেক্ট করেছে সো থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মানে গিভিং দিস টাইম টু মি খুব দারুণ লাগলো একটা দুর্দান্ত আড্ডা মারলাম আমার মনে হয় আপনাদেরও খুব ভালো ল
যে পর্ণসবরি সাপ থেকে মানুষ এক্স্যাক্টলি কি এক্সপেক্ট করবে আমি সব সময় এক্সপেকটেশন একটা কাজ কাজের সেটা আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা আলাদা দর্শক আলাদা প্রত্যাশা বানিয়ে নেন এবং সেই প্রত্যাশার জার্নিটা শুরু হয় হচ্ছে ট্রেলার থেকে তো আমি এটা বলে দেব না কাউকে তারা কি প্রত্যাশা করবেন বা কি এক্সপেক্ট করবেন যারা যারা পর্ণসবরি সাপ ট্রেলার দেখে মনে হয়েছে তাদের দেখতে ইচ্ছে করছে তারা আমশোর নিজেদের মতো করে ঠিক করে নিয়েছেন তারা এটা থেকে কি এক্সপেক্ট করেছেন বা কি তারা দেখতে চান এটা থেকে সো আমি আশা করব যে পর্ণসবরি সাপ প্রত্যেকেরই ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপেকটেশন মেটাতে পারবে বা মিট করতে পারবে আর যেহেতু ওয়াইন্ড আপ করছে সেই জন্যে ওর হয় আমি একটু করে দিই যে পর্ণসবরি সাপ তো দেখবেনই সকলে তার সঙ্গে হইচই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং অরুণাভোর যে সন্দেশ টিভি যেটা ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় সেই চ্যানেলটিও ইউটিউবে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর পরামর্শ আমি শুধু একটা জিনিস অ্যাড করে দিই যেটা এক্সপেক্ট করবেন বলে আমার এই পুরো জার্নি থেকে পুরো ইন্টারভিউটা থেকে মনে হলো সেটা হলো একটা চূড়ান্ত অনেস্ট কাজ যেই কাজটা সত্যি সত্যি এই জনারটাকে রেসপেক্ট দিয়ে করা হয়েছে সো কনক্লুডিং ফর টুডে দেখা হচ্ছে পরের এপিসোডে থ্যাংক ইউ